vous écoutez Vague FM. Vous écoutez Vague FM. Il est 18h. Passion Foot Radio, tous les mardis, de 18h à 19h, sur Radio Vague FM, 90.2 FM. Passion Foot Radio. Put your love in hand out, baby. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est bon euh, 18h, on est sur Radio Vague 92 pour l'émission euh, Passion Foot Radio. Et on va faire une émission consacrée à l'USO. Et notre invité aujourd'hui, c'est euh, Joël Germain, qui est l'ancien joueur entraîneur de l'USO et puis euh, qui est aussi consultant de France Bleu Orléans. Bonsoir Joël. Salut James, bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, Joël, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est ben, un plaisir. En direct en plus, c'est bien quand on reçoit les, les, les invités euh, dans le studio. Ouais. Euh, on va commencer un petit peu à parler de l'USO parce que euh, on, on a fait un Bon début de saison, mais ça pourrait être mieux. Qu'est-ce que tu penses Tu as vu le dernier match là contre Saint-Brieuc euh, J'ai vu quelques images du match de Saint-Brieuc. Euh, D'ailleurs, pour revenir un petit peu avant, euh, pendant le match contre Châteauroux, à la fin du match, j'avais dit euh, que d'aller gagner à Saint-Brieuc, ça n'allait pas être, ça allait pas être simple, parce ah. que jouer en Bretagne, c'est toujours un peu, un peu compliqué. Les Bretons ne lâchent rien. Ouais. Et euh, Romain Berchet, qui était, qui était le, le, le journaliste sportif de France Bleu, euh, m'a dit « Ok, je prends note, on verra ça », un petit peu sur le ton de la plaisanterie. Et Alors gentiment, il hein, n'y a pas de, pas de problème. Et euh, bah, il s'est avéré que finalement, ça, ça, a été, ça a été pas si compliqué que ça dans le match, parce que euh, globalement, euh, l'USO a, a plutôt bien géré son match. Malheureusement, la fin de match a été compliquée. Oui. Comme tous les matchs, malheureusement, euh, on ouvre le score. Et ben, on marque pas le deuxième but. Oui, ouais. oui c'est ça. Il faut, il faut être à un moment donné plus tueur et, euh, et arriver à, à marquer ce deuxième but. Alors, euh, qui dit deuxième but, n'est pas forcément que l'équipe est à l'abri. Il hein. faut continuer à, à, à gérer, à gérer le match. Mais c'est vrai qu'avec deux buts d'avance, on peut, on peut voir venir. Mmh. Malheureusement, ça fait ça fait quelques matchs où, où l'USO se fait reprendre euh, dans les dernières minutes. Bah oui, comment tu expliques ça ils, ils font des bons des bons débuts de saison, des bons débuts de match, ils marquent et puis d'un seul coup en deuxième mi-temps, euh, ils ont peur, ils reculent. On... Alors en tout, en tout début de championnat, j'avais trouvé l'équipe moi pas très en jambe. Euh, je, je sais plus contre euh, quel match c'était euh, où ils ont fait une première mi-temps, ça va me revenir. Nancy. Euh, Peut-être oui Nancy. Nancy. Euh, ils ont fait une bonne très bonne première mi-temps et puis le deuxième mi-temps, euh, bah, on les a, ils ont presque disparu. Ils étaient difficiles. On voyait que physiquement. Euh, ils avaient des poteaux entre guillemets euh, à la place des jambes donc ça, ça sentait le, 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 la forme physique on va dire euh, moyenne ouais. et puis petit à petit les matchs se sont, se sont enchaînés euh, j'ai trouvé des matchs d'ailleurs euh, très intéressants la première mi-temps contre Châteauroux était très très bonne euh, voilà après ben, malheureusement il y a, y a pour le moment euh, euh, par moment des petites erreurs euh, qui font un peu monter la pression et puis euh, et puis voilà clairement le, le, le match à Saint-Brieuc euh, je dirais que c'est c'est un manque d'expérience le but parce que euh, le petit euh, Yamine euh, non c'est pas Yamine c'est euh, euh, je cherche son nom le, le tout jeune euh, je sais plus son nom il est sorti il s'est fait éliminer trop facilement et, et, le, et le, le, le joueur de Saint-Brieuc a pu a pu enchaîner c'est euh, Mogdad non, 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 non. c'est pas la mine mode date. Pourtant, il, faut, il, va, il va carrément sur le joueur. Hein. C'est pas lui, c'est... Euh... Bretel, Lucas Bretel. Bretel. Lucas Bretel. Ah, voilà. d'accord. Mmh. Et euh, voilà, donc c'est ah, oui. un peu euh, une erreur de jeunesse. Il éliminé comme un bleu, voilà. comme on Trop dit. Trop facile. Ouais. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Après, il y a la réussite du, du, du buteur, hein, forcément. Il a, il a tenté sa chance, il aurait pu très bien la mettre dans les nuages. Et malheureusement, pour, pour Orléans... Surtout que 10 secondes avant, il était par terre avec des crampes. Oui. Et il s'est relevé pour euh, faire ça. Et après, il a refait les crampes et il est sorti je crois exactement vous, il en pouvait plus ouais c'est ouais, vraiment euh... donc voilà c'est malheureusement euh, c'est ce qu'on peut en retirer c'est à un moment donné
donné, quand il y a des occasions, bah c'est alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Ouais, ouais. Il, y a quand même, il y a quand même des gardiens euh, contre Châteauroux. Le gardien de Châteauroux avait fait un gros match, donc euh, mm. euh, il a fait gagner des points à son équipe, au même, même titre que, que, que Vincent Viau, que, que Vio, qui a fait gagner déjà pas mal de, ouais, de, de ouais, points ouais. À, oui. à la sienne. Mm, mm. Surtout contre Nancy, le pénalty arrêté à la dernière minute. Oui, euh, puis d'autres. Hein. Il va le chercher, oui, mm. plus tous les arrêts, encore à Saint-Brieuc, les arrêts oui. qu'il a fait. C'est vrai que je pense que moi j'aimais bien Franck Lostis, mais on n'a pas perdu au change. Ah non, non, pas. non, non que... c'est deux, deux, deux gardiens qui sont sensiblement de même valeur et euh, euh, voilà, bon, il y a peut-être un peu plus de réussite pour, pour Vio pour le moment oui. par mmh. rapport à, mmh. à son prédécesseur. Et puis, il a, oui, il est en plein de bourre, donc oui, c'est bah bien. bien. Il a, il a 4-5 arrêts à faire, mais c'est vraiment des beaux arrêts, des, oui. il sauve le match à chaque fois, hein, c'est vrai. Et que... Pour venir à, à, au nombre d'arrêts par match, c'est très très difficile pour un gardien de but qui n'a pas beaucoup d'arrêts à faire de rester dans le match et de, et de bien les réaliser. Oui. C'est vrai que quand on est dominé, le gardien il est un peu sous le, sur la braise et euh, quelquefois ça se passe très très bien. Et euh, voilà, mais être, avoir deux ou trois arrêts par match et les réaliser euh, correctement, c'est c'est beaucoup plus. Et difficile. ça doit être encore beaucoup plus rageant lui de faire des arrêts tout le match et je prends un but comme ça à la 95e où il peut rien. Mais bon, ouais, tous les gardiens peut... râlent quand ils prennent un but. Voilà, il peut pas <rire> tout arrêter. Hein, c'est vrai que. <rire> mais bon, moi c'est vrai que je suis un peu déçu parce qu'on marque un point, un point, un point. Ouais. C'est on joue bien, mais il manque quelque chose quand même. C'est vrai que. Oui, c'est vrai. Après, la chance que, que peut avoir l'US Orléans, c'est que euh, les résultats sont plutôt positifs. Il y a eu pas mal de, de, de matchs nuls, donc ça bouge pas trop. Ils mmh. perdent pas trop de, de, de distance avec, euh, avec le haut de tableau. Donc, euh, mais ça va tourner à un moment donné. Ça va, ça va réussir parce que le, le fond de jeu, le, le jeu qui est proposé est, est bon. bon ouais. C'est vrai qu'on on passe des, des soirées agréables. On a juste une seule envie en, en bon supporter, c'est que c'est qu'il marque et qui nous qui nous fout nous offre une victoire, une première victoire à la source. À domicile, ouais, ça serait que ça sera contre Villefranche, peut-être vendredi, j'espère. Bah, c'est à souhaiter. Mais euh, moi, je trouve en plus que depuis euh, qu'on a le milieu de terrain, euh, euh, Berthier, euh, Goujon et puis Aller, euh, je crois que ça a quand même changé l'équipe pour moi. Enfin, pour moi. Hein, pour moi. Bah, à partir du moment où on fait rentrer dans une équipe euh, la technique, l'intelligence de jeu, euh, bah, ça change déjà pas mal les choses parce que on, on sent que tout ce qui est fait, c'est réfléchi, c'est vu. Euh, le, le ballon est donné parce qu'il y a la solution qui est proposée mmh. euh, tant de fois, alors je ne veux pas critiquer hein, les joueurs qui étaient là, hein, ils ont fait leur travail ils ont mmh. sauvé le club en national ah, enfin, oui, 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 oui. il y a eu, il y a eu des, des, des belles choses de faites mais on avait vraiment l'impression que parfois c'était des ballons lancés un petit peu euh, au petit bonheur la chance et, mmh. et voilà. alors que là cette année c'est on sent qu'il y a quelque chose qui est construit Justement, qu'est-ce que tu penses du recrutement de cette année qui a été fait ben Moi je trouve qu'il est bon je trouve qu'il est bon euh, il manque juste un petit peu de réussite oui. mmh. voilà parce que c'est vrai que les, les, les matchs, le, les contenus sont, sont très intéressants il y a, il y a, il y a, il y a tout ce qu'il faut, il y a une, une défense qui est, qui est quand même très solide euh, il faut juste un petit peu plus de réussite offensive. Mmh. Puis le problème c'est que Xavier Collin il a jamais pu aligner l'équipe qu'il voulait quoi. justement les que ouais. 7 matchs, 5 cartons rouges quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça c'est un petit peu le, le, le point noir de, de ce début de saison parce que, parce que ça, ça fait des, des cartouches en moins pour, pour le coach. Bon, bah, écoutez, il faut faire avec. Hein. Et, euh, il et... faut essayer d'être de, 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 un peu plus... Euh... Moins gourmand en carton, on va dire. Et comment t'expliques ça Parce que c'est des jeunes, c'est un manque d'expérience de, euh... Ah, il y a de l'engagement. Ouais. Euh, Xavier Collin veut de l'engagement, ouais. il veut, il veut des, des joueurs qui soient actifs euh, dans tous les sens du terme. Donc euh, forcément, euh, plus il y a d'engagement, plus il y a de risque. Ça va vite, hein, ça, ça va peut-être se jouer à un dixième ou une demi-seconde. Euh, et puis au lieu, de, au lieu que ça soit une, inter une interception de ballon, bah, c'est une grosse faute. Et derrière, il peut y avoir carton. Ouais. Voilà, c'est il y a vraiment très très peu d'écart de, de, entre les deux. Mais ce qui est dommage, oui, c'est que ça, ça concerne quand même, quand même des jeunes joueurs comme euh, Modibo Camara, Marvin Elimbi, Clément Akpa, c'est des joueurs qui ont 19, 20, 21 ans. Oui. Euh, Brian Agounon, Brandon, pardon, Agounon, pareil, il doit avoir 22 ou 23 ans. Et c'est ces joueurs-là qui sont pénalisés. Quoi. Moi, je pense qu'il y a un petit peu un manque de... D'expérience. Ouais, ou de lucidité, ou ouais, bah, surtout c'est peu... en fin de match souvent. Quoi. Ouais. Mmh. Oui, ouais, ça, ça peut être ça. Ça peut être plein de paramètres. Hein. Ouais. Après, il y a aussi le, 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 le jugement de l'arbitre, la décision de l'arbitre aussi. Hein. Oui, oui. Voilà. Je pense que là, pour Agounon, on a vu ce que ça donnait. Donc, mmh. euh, c'est un peu, un peu sévère, mais ouais. bon, c'est pas. Oui, parce que l'USO, quand même, est cinquième. 
oui. avec 11 points, mais oui. les 4 premiers, ils ont 12 points. Ben, c'est ça. Euh, cette journée, on pourrait avoir 21 points. Je trouve qu'il n'y a pas d'équipe qui se détache pour l'instant. Quoi. C'est, c'est vraiment un championnat euh, serré, serré. Ah, ben, c'est le championnat national, ça a toujours été. Hein. Mm-hmm. Euh, si on revient, on revient sur celui de la saison dernière, tout le monde pouvait battre tout le monde. Ouais. Donc, euh, mm-hmm. C'est vrai que c'est, c'est un championnat très, très engagé. Et euh, voilà, c'est, c'est un peu la marque de fabrique. Mm-hmm. C'est l'antichambre de, de, de la Ligue 2. Il y a. Pour monter, il faut il faut une équipe qui défend bien. Ouais. Et puis et puis euh, voilà donc pas que ça, mais bon euh, déjà d'avoir une, d'avoir bonne, une bonne base. Idée, oui. euh, mmh. La base pour le moment euh, l'USO là. Là ouais. Mmh. Donc il n'y a plus qu'à le milieu de terrain pour moi est très intéressant mmh. avec un Loïc Goujon qui euh, qui prend encore plus de volume, qui prend encore plus de place dans cette équipe, qui donne un petit peu le, le tempo euh, en termes d'agressivité, quelquefois un peu trop. Oui, parce que les cartons... Ouais, euh, Kevin Fortuné qui, qui claque aussi, ouais. donc ça c'est une, c'est une bonne chose. Ouais. Euh, donc y a, tout, 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 est réussi, tout est réuni pour, euh, pour essayer de, de, d'atteindre cet objectif. objectif. Voilà, après... Euh, L'objectif, on, on en parle, mais il euh, n'y a que nous qui en parlons, hein, parce que je ne pense pas que Xavier Collin aime parler de ça. Ouais. Il fera le point euh, à quelques journées de la fin. Et moi, Kevin Fortuné, je suis agréablement surpris, parce qu'il avait été deux ans à Châteauroux, où il n'avait pas été euh, vraiment euh, bon, il ouais. faut le dire. Hein. Mm-hmm. Et puis ben là, apparemment, euh, il, a, il a en pleine bourre, il a envie de jouer. Et ouais. moi, je vais voir quelques entraînements, et c'est lui qui, qui participe aux entraînements, qui motive les jeunes et tout. Et c'est vraiment une pièce maîtresse, je pense. Oui, moi je l'ai, je l'ai vu, je l'ai vu euh, c'était euh, bah, le dernier match de préparation, c'était contre Bourges. Oui. Euh, je l'avais trouvé euh, un peu lourd. Mm-hmm. Hein, à mon avis, il n'était pas à son poids de forme. Et puis, euh, là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il il rayonne. Il, il joue son rôle de, de papa, quelque part, oui. euh, mm-hmm. auprès des jeunes de, de cette équipe de, d'Orléans. Mm-hmm. Et en plus de ça, il a les résultats sur le terrain, il marque. Donc, euh, pour le moment, c'est tout bénéf pour lui et pour l'équipe. Mais il y a une chose aussi, c'est que je trouve que dans cette équipe-là, il y a un état d'esprit, il y a, il y a l'air d'y avoir une bonne ambiance. Je suis pas, je suis pas au sein du club, donc je peux pas trop euh, euh, affirmer les choses. Mais il y a quelque chose qui transpire de cette équipe-là, ouais. une, une bonne ambiance, une envie d'aller, d'aller de l'avant, et c'est, c'est bien. Oui, on le voit. Je le redis, moi j'ai été à quelques entraînements, mais on voit vraiment qu'il y a une bonne ambiance, mmh. tout. Ils, ça, ils s'entendent bien, ça, ça joue, ça, mmh. ça, c'est agréable, c'est ouais. agréable. Mmh. Voilà. Euh, on va passer aux résultats donc euh, du week-end. Euh, donc Saint-Brieuc euh, USO 1-1. Donc on a dit l'USO est cinquième avec 11 points. Mais bon, les, les quatre leaders ont 12 points. On peut, euh, le problème, c'est qu'on a pu être leader pendant les deux dernières journées. On a été leader, mais on se fait rejoindre, donc on n'est plus leader. Mais bon, ça c'est l'important, c'est d'y être là. Voilà. Et puis, euh, à la fin de, du championnat. Voilà. Et puis de gagner vendredi, si on peut, contre contre mmh. Villefranche, qui revient aussi euh, pas mal. Donc mmh. euh, ça serait pas mal. En Coupe du Centre, donc la réserve de l'USO a battu à Zéchayé 6 à 1. Et le prochain match de la réserve nationale 3, c'est contre euh, Saint-Jean-le-Blanc le 1er octobre, à la, à la source au synthétique. Les féminines en D2, donc elles ont gagné contre le CA Paris 14, 5 à 1. Et sont deuxième. Ils ont 6 points, 2 victoires et puis une défaite. Après un début de championnat difficile. Difficile, donc, c'est ouais. bien, ils ont, ils ont relevé le... Ils, ils ont bien relevé, ouais, ouais. surtout que je crois que c'est un championnat encore avec 6 ou 7 descentes. 6 descentes, je crois, sur 12. Mmh. Euh, prochain match, ils vont jouer euh, au GPSO euh, ici, qui était en, en division 1 l'année dernière. Et puis, et ils sont derniers, eux. ils sont trois défaites, donc euh, on peut euh, espérer. Les nationaux U19 d'Antoine Ponroy, donc ils ont gagné leur premier match contre Dunkerque, 2 à 0. Et ils sont 12e avec 4 points. Et prochain match, ils vont à Montfermeil, le leader. Les nationaux U17 de Benoît Darcy, donc ils ont battu Montrouge 2 à 1. L'USO est troisième avec 9 points. Après 5 journées, et ils sont à 6 points de PSG, le leader. Et euh, Saint-Privé, on va parler de Saint-Privé aussi, ils sont qualifiés eux pour le cinquième tour de la Coupe de France en battant Malzerbe 2 buts à 1. Et donc euh, le tirage au sort, ben, ça a lieu ce soir de, de la Coupe de France. Et l'USO rentre euh, au cinquième tour, là. Mm-hmm. Le dimanche, euh, entre euh, le week-end du 8 et, et 9 octobre. On va faire une petite pause, Michel. On va écouter euh, Muse. Passion Foot Radio, tous les mardis, de 18h à 19h, sur Radio Vague FM, 90.2 FM. Passion Foot Radio.
Invité, Passion Foot Radio, le mardi à 18h. Rebonsoir, il est 18h20 sur Radio Vague 92, on est toujours en Passion Foot Radio avec Joël Germain. On va revenir sur la carrière de Joël. Donc Joël, tu nais le 7 décembre 1964 à Montbéliard dans le Doubs. Oui, c'est ça. C'est ça, 57 ans. Oui. Bientôt la retraite. Euh, encore, encore un petit, un petit peu, peu à faire. Hein, oui, oui. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à faire footballeur professionnel Oh là, c'est une c'est une histoire de famille en fait, parce que euh, je vais essayer de faire simple, mais euh, du côté de ma maman, il euh, y avait 11 enfants, mmh. 8 garçons, 3 filles, ouais. et les 8 garçons jouaient au foot dans la même équipe. Euh, ah oui, c'était carrément senior, au niveau senior. Ah, voilà, les ah, 8 oui. garçons jouaient dans la même équipe. Mon papa jouait avec eux, ce qui faisait que ça fait 9 personnes de 9 joueurs de la même famille qui jouaient dans l'équipe. Ah oui. Voilà, donc euh, j'étais un peu euh, voué à, à faire du foot. Et puis euh, puis voilà quoi. Donc euh, mais j'ai pas commencé par le foot, j'ai commencé par la gymnastique. Ah oui, d'accord. Quand j'étais gamin et dès que j'ai eu un ballon dans les pieds, moi euh, bon, je me suis vite rendu compte que les comment barre 
parallèle et, euh, et le saut de saut de cheval, c'était pas mon truc. Ah ouais. Je préférais quand même le foot. <rire> euh, oui, mais justement, oui, tu tu t'étais pas dit euh, étant gamin, je serais footballeur. Non, c'était la gymnastique, quoi. C'était. Non, non, c'était c'était juste une pratique sportive, euh, voilà, euh, comme j'aurais pu faire, je sais pas, moi, du tennis ou du vélo ou autre chose. C'était c'était comme ça. Et puis euh, et puis voilà. Et puis donc j'ai j'ai signé ma première licence euh, dans mon petit club à Bavant, à côté de à côté de Montbéliard ou Sochaux pour ceux qui connaissent pour les football les, mmh. les amateurs de football et mon, mon entraîneur de l'époque un jour me dit euh, ben bah voilà euh, samedi prochain on va à Besançon euh, j'étais minime à l'époque donc U13 euh, il me dit on va aller faire une détection à Besançon anciennement le Racing Club franc comtois aujourd'hui le Bercé et, et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et euh, j'ai mis la main dans le dans l'engrenage et puis voilà. Et t'as monté dans ce dans ce dans, le club dans ce club. Euh... Oui, j'ai joué donc les deux premières années en cadet nationaux, donc U15. Et, et ensuite, je suis rentré au centre de formation. Ah oui, ils avaient un centre de oui, formation. Il y avait un centre de formation. Je suis resté cinq ans au centre de formation et au moment de signer mon premier contrat professionnel, le club a fait une cessation d'activité. Un dépôt de bilan, cessation d'activité. Donc j'ai été, euh, je suis parti à Cuiseau, Cuiseau Loin. Et c'est là que j'ai signé mon premier contrat professionnel. Et euh, sinon, à Besançon, tu avais joué euh, quelques ma- tu as joué des matchs en, en division 2 Ah oui, oui, j'ai joué, des, j'ai joué euh, je ne sais plus combien de matchs. Euh, ce que je peux dire, c'est que mon premier match en deuxième division avec Besançon, je l'ai joué, j'avais 16 ans. Ah oui euh, C'était à Abbeville, à l'époque. Et euh, j'avais joué avant-centre et on gagne à zéro, c'est moi qui marque. Et t'étais pas professionnel à l'époque, ah t'étais non, non, stagiaire. Non, non, non. J'étais, j'étais ouais. stagiaire euh, bah, 16 ans, oui, j'étais, j'étais même pas stagiaire, j'étais aspirant. Ah oui mmh. Voilà, donc euh, c'est, pour moi, c'est des, des très très bons souvenirs. Division 2, 61 matchs, j'ai à peu près ouais, euh, c'est ça, et oui. 8 buts. Oui. 8 buts, donc c'est pas mal. Et là, tu jouais numéro 9, alors tu oui. jouais. Oui, ouais, je suis, j'étais, je suis, enfin, j'étais attaquant de formation, ouais. même si par la suite, euh, j'ai un peu navigué partout sur le terrain. Oui, c'est ce que euh, j'ai vu. Ouais. Et donc, oui, après, le dépôt de, dépôt de bilan, t'es parti dépôt à Louan. Bilan, donc, euh, obligé de, de, de quitter le, le club, et j'ai signé à Cuiseau Louan, qui était à l'époque en D2 aussi, en Ligue 2. Euh, j'ai fait deux saisons et ensuite je suis arrivé en 88, je suis arrivé à l'USO et avec euh, Jackie Lemay. Et en, à, lui, à Louran, c'était René Lelamère ton... C'était René Lelamère qui était, qui était entraîneur, oui, oui. Ouais. Autant vous dire que quand je suis arrivé à Orléans, j'étais affûté comme une lame parce que René, c'était un, il basait beaucoup de choses sur le, l'aspect physique euh, des joueurs, enfin physique dans le sens euh, voilà, d'avoir du coffre pour faire les efforts. Ouais. Euh, Louran, 47 matchs, 10 buts mm-hmm. Ouais, c'est à peu près ça. Oui, euh... c'est ça. Une première année, une première année un peu difficile parce qu'il y avait, il y avait pas mal de joueurs qui étaient là depuis un petit moment, donc euh, difficile de se faire la place. J'ai pas dû jouer beaucoup de matchs sur euh, sur la première année, peut-être une dizaine. Par contre, la deuxième saison, euh, la deuxième saison, j'ai fait 30 plus. matchs. Ouais, voilà. 30 matchs. Ouais. Euh, ouais, 9 buts après. Ouais. Et euh, moi, j'ai, j'ai noté des noms comme ça à Louan que, que, je, que je connaissais. Stéphane Osmond, le gardien oui. de but, et ouais, Christian de Laval, Christian Felchi. Moi, c'est Christian les noms Felchi, qui quelque que, chose. Ouais. avec qui j'ai joué à Besançon qui était avec moi à Besançon ouais. et on s'est retrouvés tous les deux à, à Cuiseau il y avait aussi Tony Gianetta qui a joué au stade de Reims ouais. il y avait euh, Ferrat Kirat aussi qui, était, euh, qui est sorti du centre de formation de, de, de Auxerre je crois enfin euh, Alain Zem qui a joué au stade Malherbe de Caen oui. mmh, mmh, mmh. Georges Tournet qui est aujourd'hui euh, au Racing Club de Lens qui a été responsable du centre de formation du Racing Club de Lens encore euh, il n'y a pas si longtemps que ça mmh. donc voilà euh, pareil une, une équipe familiale hein, un, 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 un un club vraiment familial. Pareil, division 2, deuxième division. division. 2, oui, ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, à l'époque. Ouais. Ouais. Euh, puis après, 88-90, donc c'est, la, c'est la, l'arrivée à, à l'USO Oui, à l'arrivée l'USO. à l'USO euh, avec euh, Jackie Lemay. Donc, euh, est-il besoin de le, pré- de le présenter <rire> Voilà, donc, euh, ouais, deux, années, deux années très très bien où, euh, où j'ai vécu des choses. Euh, que j'avais encore jamais vécu par le passé. Euh, bon, la, la Coupe de France, forcément. Euh, ouais, on, va, on va y revenir. Une, ouais. euh, une équipe de, de, de copains également, où on s'entendait vraiment très très bien. C'était, c'était vraiment une, une, une deuxième famille. Quoi. Ouais. 70 matchs, j'ai noté. Toutes compétitions font fondu. Oui. Et puis euh, 23 buts. Hein. Mmh. 23. Et puis donc, euh, l'année de la Coupe de France. Oui. 
Donc là, ça c'était quand même euh, 88-89. 88-89, mmh. donc match euh, à Paris. Oui, alors on parle beaucoup de ce match-là à Paris, mais, mais le, pour moi, le, de, de cette épopée en Coupe de France, le match le plus important, c'est le match qu'on a joué contre le, le PFC à, au stade de... Ouais, je sais plus quel moment c'est le nom de stade à l'entrée de à l'entrée pas loin de de l'arrivée de l'autoroute A6 c'est c'était pas Charletti non 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 non, non c'est pas Charletti oh non c'était un petit stade euh, qui était un peu en pente on a on a eu un mal un mal de fou pour essayer de se qualifier là et c'est Gérard Lantier qui nous qualifie euh, au, au bout du du bout et ce match là nous a nous a fédéré et nous a nous a poussé pour la suite quoi alors c'était un match de quoi de huitième de finale de 16 16e euh, non c'était euh, c'était même avant les huitièmes c'était les 30, même avant les 16e ça devait être 30 30e. 30e ou 64 quatrième de finale. Ah oui, c'était loin. Ouais, ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Oui, parce qu'après, il y a eu euh, un trépide danger, il y a eu Brest, il y a eu Paris et Monaco. Donc, il y a eu encore quatre matchs. Après. Ah oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Donc, euh, Paris, victoire là-bas au parc. Oui. 4-0. Oui. Ça devait quand même être un, un sacré... Bah, un sacré souvenir, non Ah, c'est énorme. Oui. C'est énorme. Euh, oui, c'est vrai que pour moi, c'était mon premier match euh, au Parc des Princes, et euh, c'est énorme parce que euh, j'ai encore, j'ai encore en tête ce qu'on se disait à table euh, le midi euh, au moment du repas. On se disait bon, ce soir, on va essayer de, de fermer au maximum, de pas prendre une valise, et puis on verra, on verra au retour à la source, on essaiera de, de faire la différence euh, à la source. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on se disait, c'est ce qu'on se disait pendant le repas. Et, euh, et puis finalement, bah le, 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 le scénario a été complètement euh, inverse, inverse et, et fou, quoi. Je veux dire, parce que on a, on a fait notre qualification carrément au Parc des Princes. Et quand même une sacrée équipe à Paris avec quand même ouais. Bat, Bibard, Janol, Pilorget, Charbonnier, Polagnoc, Gabriel Calderon, Gagné, ou Marseille, ouais. Safet Sujic, hum. Daniel Xvereb, Christian Pérez. Hum. Ouais, C'est vraiment, euh, c'était un. Ouais, c'était c'était la, la grosse équipe puisqu'ils étaient, euh, je crois qu'ils devaient être deuxième euh, deuxième au classement à l'époque en, en première division, donc euh, c'était quand même une grosse grosse cylindrée. Et, euh, mais bon, je pense qu'ils nous ont pris un petit peu pour des, de haut, des un peu de ouais, haut. ils nous ont pris un peu de haut parce ouais. qu'il y a eu des, des choses qui se sont passées sur le terrain, euh, pas pas méchant, hein, je veux dire, mais dans le jeu, on sentait bien que euh, ils pensaient qu'ils allaient pouvoir nous tordre. Oui, comme oui, ça, quoi. ouais, mais ouais, c'était un petit peu. Euh, oui. pris, ils vous ont pris à la légère, quoi. Donc, ça. Ouais, voilà. C'est ça. Et, ouais. et jouer dans le parc, sinon, c'est un. Parc des Princes, c'est le. Ah, bah, c est, c est, déjà, c'est un, un beau stade. Ouais. Ça, reste, ça reste un peu un, un très beau stade de foot. Et il euh, y avait quand même pas mal d'Orléanais. Hein. Ouais. Ah, mmh. oui, oui, qui avait fait le, qui avait fait le déplacement. On avait, on avait euh, notre, notre COP, enfin, tous les Orléanais qui étaient, qui étaient euh, groupés. Et ça faisait une tribune un peu jaune et rouge. C'était sympa, ouais. ouais. Euh, moi, je me rappelle, à l'époque, mon frère était, il se tenait une station service à. À Orléans, ouais. sur la route de Blois, mmh. et il avait les stations Shell à l'époque mmh. qui étaient rouge et jaune. Mmh. Et il avait des petits fagnons rouge et jaune à sa station service. Donc il s'est tout fait piquer ses petits fagnons. <rire> il voulait lui acheter sa cote. Il voulait lui prendre toutes ses couleurs jaune et rouge pour aller euh, voir le match ouais. là-bas au parc. Euh, ouais. C'était vraiment euh, un, sac, un, un grand grand moment, un grand souvenir. Ah, un oui, grand, oui. Ouais. Ouais. Et puis après il y a le match retour au. Ouais. Orléans bah, Match de folie. Ouais. Bah, match oui. de folie avec euh, Ivic qui a, qui a fait des, des choses. Il a mis Jeannot à l'avant-centre. Enfin, il a fait pas mal, de, pas mal de choses un peu bizarres. <rire> Pensant nous, nous déstabiliser. Et puis, Roby nous, nous libère sur une, une demi-volée. Euh, une balle un, ouais, repris en demi-volée. qui va euh, Encore un but que j'ai en tête. Et euh, voilà, ça, ça, ça a un peu clos les débats, même si on a fait 3-3 à la maison. Vous avez toujours mené 1-0, après 1, ouais. je crois, 2-1, 2-2. Ouais. Ouais. Vous avez encore mené 3-2, ils égalisent à la fin. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, c'était... Et comment ça s'est passé à la fin, euh, les échanges avec les joueurs de Paris Ça a été, c'était... Bah, il l'avait forcément mauvaise. Hein. Ouais. Euh, D'autant que je pense pas qu'il y a un des joueurs de Paris qui, qui connaissent, à part peut-être Henri Zambelli, qui avait, qui avait fait pas mal de matchs avec, avec ouais. Nice mmh. en, en première division. Sinon, je pense pas qu'il connaissait grand monde euh, ah, dans l'équipe. Mais bon... Euh, voilà, c'est aussi ça le football, c'est que quand on est quand on est déterminé, on peut renverser les montagnes. Et vous, vous échangez les maillots à la fin, non Ils ont oui, 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 on échangé les maillots. Ils ont quand même ouais. changé ouais. les, ouais. les ouais. maillots. Ouais. 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 Et puis après, on a le parcours qui se continue à Monaco. À Monaco. À Monaco. Ouais. Alors, le match aller, c'était où C'était à la source. C'était à la source. Ouais. Ouais. Et... Le match aller à la source, on perd 2-1. 
Non, on gagne. Euh, j'ai un doute. Euh... Non, on gagne. Non, on perd deux. Perd... Non, c'est pas le match retour que. Ah non, vous avez fait match nul là-bas à Monaco. On perd 2 hein. perd perd à la source. Ouais. Euh, et on fait 3-3 encore. 3 -3. À... Comment mmh. à... à Louis II À Louis II. Pareil, ouais. c'était un beau stade, mais bon, mais ça devait pas être bien rempli. Le... Euh, c'était Notre-Dame des courants d'air. <rire> Je crois que j'avais vu 2800 spectateurs. Il ouais, n'y ouais, ouais. avait pas grand monde, euh, mais ça reste, ça reste un très bon souvenir aussi, parce que bah, en face, il y avait aussi une très très belle équipe ah, ouais. euh, de Monaco, ouais. et qu'on a tenu la dragée haute, on a mené, euh, même Arsène Wenger, je me, je me souviens dans le dans l'interview d'après match, avait dit que à 3 1 euh, il était euh, comment dire, euh, il était pas il serein. Pas fier. Il ouais. était pas serein. Ouais, 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 c'est vrai que. Mais bon, c'était des, des sacrés souvenirs quand même. Ah ça, oui, bah oui, ça c'est des moments euh, qu'on peut pas oublier. Hein. Surtout que ça arrivait un petit peu un petit peu après, enfin après euh, la finale de 80 qui était oui. contre Monaco contre aussi. Monaco également. C'était ouais. une belle une belle histoire d'amour avec la Coupe de France quand même. Oui, ouais, ouais. c'est vrai. Euh, et puis euh, ensuite, c'est ben 90, c'est le départ euh, vers Caen. Vers Caen, ouais, vers le Stade Mayotte de Caen. Ouais. Euh, et là encore une encore une belle une belle histoire parce que c'était aussi un club euh, familial qui était qui était tout frais en, en première division puisque c'était la, la deuxième année. Ouais. Mmh. Et, euh, et donc tout était à écrire, euh, tout était à construire. Et voilà, donc euh, avec un coach euh, qui pour moi a été le, mon meilleur entraîneur, Daniel Jean Dupeu, ouais. euh, qui, qui était un peu novateur dans, dans sa façon de voir le football, puisque euh, avec euh, Arsène Wenger, c'était les deux seuls entraîneurs où, où, qui, nous, qui faisaient jouer leur équipe en, en zone. À l'époque, la zone, c'était c'était pas encore euh, beaucoup installé dans les dans les clubs. C'était beaucoup euh, une défense mixte avec un marquage marquage plutôt dans la zone, alors que nous, on jouait vraiment en zone à quatre à plat. Ouais. Pour les connaisseurs, je pense que ça va parler. Et puis euh, puis voilà, donc c'était vraiment très très intéressant. Et c'est là qu'il tu as fini en défense centrale. <rire> oui. Alors pour la petite histoire, euh, en fait, euh, on joue. Alors je sais plus contre qui contre qui c'était. Je joue devant avec. Euh, euh, je crois que c'était avec euh, Pidenbourg ou Fabrice Diver, je sais plus. Et euh, je joue d'entrée. Et j'ai des occasions de but. Euh, mais euh, ça a été poteau, ça a été un sauvetage sur la ligne, ça a été le gardien qui fait des arrêts euh, énormes et tout ça. Ça n'arrivait pas à marquer. Sur la première, première mi-temps, impossible de marquer. Et, euh, et on a notre latéral gauche, Yvan Le Bourgeois, qui se blesse en fin de première mi-temps. Et euh, qui tient jusqu'à la mi-temps. Donc euh, à la mi-temps, il ne revient pas sur le terrain. Daniel vient me voir, il me dit écoute, tu vas passer, puisqu'il était coutumier du fait, hein, Daniel il avait déjà fait jouer Jean-Luc Sassus quand, euh, quand il était à, à, à Toulouse. Toulouse. Il avait fait passer du poste d'ailier gauche au poste de latéral gauche. Mmh. D'ailleurs, ça l'a emmené en équipe de France, entre, entre parenthèses. Mmh. Et il me dit tu vas jouer latéral gauche et il fait rentrer Olivier Piqueux, qui est aujourd'hui euh, président de, du Stade Merde de Caen. Qui était à milieu de terrain, lui, non Qui était attaquant, non, non, attaquant, qui était plus oui. attaquant également. Ah oui. Et sur le premier ballon qu'il a, il la colle au fond. Ah oui. Donc, donc là, euh... je me suis dit, bon, ben, mauvaise mayonnaise pour moi, ça va être difficile de revenir devant. <rire> donc, j'ai pas, j'ai fait contre une mauvaise fortune bon cœur. Et puis, je me suis dit, bah, plutôt que de rester sur le banc, je préfère jouer quand même. Et ah de, oui. voilà. Mm -hmm. Donc, c'est comme ça que je suis passé derrière. <rire> et tu avais joué donc arrière-gauche J'ai joué arrière-gauche. Ouais. Alors après, moi, j'ai trouvé une petite anecdote. Tu vas me dire si c'est vrai. Euh, formé à Besançon, Joël Germain connaît l'apogée de, de sa carrière à Caen, alors qu'il est converti comme défenseur central par l'entraîneur Jean Dupeu. Oui. Il est, semble-t-il, le premier joueur à concéder trois pénalties au cours d'un même match. J'en étais sûr que tu me parler de ça. <rire> J'ai vu ça. Oui, il faut que je lui demande si c'est vrai. Oui, oui c'est vrai. Ah, vrai. Oui. Contre Strasbourg Contre Strasbourg, c'était à Strasbourg. Euh, L'arbitre, c'était Monsieur Depandis. Et euh, l'attaquant euh, qui provoque les, les, les trois pénalties, c'était David Zitelli. Ah oui, 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 voilà. oui, d'accord. Mais euh, ce que je dis, euh, et croyez-moi, c'est sincère, hein, je ne veux pas me, 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 me défalquer de, de, de ça, mais sur les trois pénalties, il n'y en a aucun qui est valable. Ouais. Il se laisse tomber, enfin il joue bien le jeu. À il joue fois. bien le jeu, l'arbitre s'est fait avoir les, 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 les trois fois, et euh, le seul qui était valable, c'était le quatrième. Mais le quatrième, il ne l'a pas sifflé. <rire> Parce que croyez-moi que euh, David Itelli, c'est quelqu'un que je connais bien, hein, que euh, voilà, on s'appréciait. Mais là, euh, j'avais tellement, euh, j'avais tellement les glandes de, de, de ah oui. ces trois pénalties que là, je l'ai carrément euh, oui, euh, opéré à cœur ouvert, on va dire. Quoi. Et, euh, et Monsieur Depandis n'a pas sifflé. 
Et vous en, en as reparlé après avec euh, David Itelli à la fin du match, non euh, Non, 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 non parce non. que non, je suis rentré au vestiaire, j'avais juste ouais. une seule envie, j'ai pris ma douche, je suis sorti. En plus, mes parents avaient fait le voyage depuis la Franche-Comté jusqu'à Strasbourg pour venir me voir jouer, donc euh, je vous dis pas dans quel état j'étais quand euh, je l'ai retrouvé. Mm -hmm. euh, voilà, j'étais, c'est la seule nuit blanche de ma carrière. Je crois. Et, euh, et oui, tu jouais à Caen à cette époque-là ou non C'était oui, oui, oui c'était à Caen. Ah oui, oui, oui. Je jouais en défense centrale avec un Brésilien qui s'appelait Célio Silva. Euh, qui n'était pas très très rapide et moi j'avais cette qualité d'attaquant c'est que j'étais quand même assez véloce pas, pas trop vif par rapport à ma corpulence mais, mais en tout cas assez véloce et euh, bah, c'est moi qui allais souvent euh, couper à droite et à gauche et voilà donc euh, bon. <rire> d'où ces histoires de trois pénalties oui. alors quand je dis sur le ton de la plaisanterie euh, bah, je suis dans le livre des records <rire> voilà. je sais pas, oui c'est non, 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 une, une, une plaisanterie peut-être que tu y es hein, après tout je euh... sais pas mais je sais pas regarder hein. <rire> Euh, à Caen, donc la première année, il y a, t'avais 34 matchs, 5 buts quand même. Oui. 35. Ensuite, euh, la deuxième année, 91, 92, euh, bah, 36 matchs, hein, tu mmh. jouais pratiquement tout le temps, mmh. un, un but. Oui. Et l'année 92, 93, 35 matchs, oui. 3 buts. Oui. Et tu as fait la Coupe d'Europe, la C3. Oui. La coupe, la coupe UEFA, on a fait un tour, un tour, on, est, on a été éliminé par le Real Saragos. Euh, on gagne 2-1 euh, à la maison et on perd un 0 euh, là-bas. Ah ouais. Donc euh, par le, le but à l'extérieur, on est éliminé, sachant que... Euh, non, c'est 3-2 à la maison. Sachant que le, le, le deuxième but que marque Saragos est entaché d'une grosse faute sur, euh, sur Philippe Montagnier. Mm -hmm. euh, l'arbitre qui était gardien, qui, qui n'a pas été sifflé par, euh, par l'arbitre. Et euh, donc voilà, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'au retour, on a eu un arbitrage, mais euh, pff, complètement scandaleux. fantasque euh, ou ouais, scandaleux. Enfin, euh, on, on avait dans notre dans notre groupe un, un international tunisien qui s'appelle Fauzi Rouissi, qui était euh, allait à 2000 à l'heure. Et il a quand même réussi le tour de force de se faire signaler hors jeu dans notre camp. Ah oui, ah oui, oui. Donc c'était voilà. c'était le trio qui était infernal. Ah ben bah là, trio infernal et imbibé aussi parce que passez moi l'expression quand on passait à côté d'eux, ça sentait pas le <rire> ça sentait pas la badoie <rire> ou, euh, ou le Perrier. Ouais. Voilà. Bah ouais. Vous avez été. Euh... D'ailleurs, euh, Thierry Roland qui avait euh, commenté le, le match retour avait parlé de corps arbitral euh, d'une manière. Il avait dit ces, ces trois là, il faudrait les empailler. <rire> Ah oui, c'était le franc parler de Thierry ah bah, Roland. Ça. Oui, ouais. ça. Ouais. Alors vous aviez été en Coupe du FA, donc ça veut dire que vous aviez fini euh, le championnat On a fini quatrième, quatrième euh, de, de, ouais. de, Ligue 1, de ouais. division 1 à l'époque. Ouais. Ah ouais, ouais. ouais. C'était le meilleur une... classement du, du, du club jusqu'à jusqu aujourd'hui. Une belle. Euh... Ouais, c'était une, une belle place quoi. Ah. Oui. Mais bon, on avait une équipe, euh, une belle belle équipe. Et là, c'était encore à Venois. Euh, c'était oui, encore, encore à Benoît, Benoît. Oui, oui. Donc, oui, oui. plein comme un œuf là. ah bah complètement oui, oui, oui. Ah, oui, oui. c'était les... blindé sous les tôles c'était blindé <rire> c'était une capacité de combien Benoît 10-12 000 non euh, oui ça doit être à peu près Dans ça ces eaux là ouais, ouais. 12-12 000 mmh. c'était à peu près ça mais c'était plein 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 ah oui c'était ouais. une... mais une ambiance euh, comme s'il y avait 40 000 c'était incroyable c'était un petit stade à l'anglaise un ouais, peu ça. voilà c'est ça c'est des bons souvenirs euh, après en 93-94 encore euh, 33 matchs oui. bon après il n'y a pas de but peut-être que tu étais derrière bah, j'étais derrière, ouais, ouais, hein, derrière. Vraiment, euh, en fait tu as fait beaucoup de saisons euh, à plus de 30 matchs hein. oui. après 94-95 30 matchs un but donc euh, moi j'ai un total hein, on va revenir après il y a encore euh, Lille oui. J'ai quand même un total de 373 matchs. Oui, c'est ça. Pour 51 buts, quand même. Mmh. C'est pas mal. Hein, euh, bah, c'est pas mal hein, pour un petit jeu de carrière. Euh, ouais, voilà, c'est ça, un petit jeu de euh... Et euh, après, c'est Lille. Oui. Alors, Lille, qu'est-ce que. Euh, Lille, c'est pas un bon souvenir. C'est pas un bon souvenir. Non. Et, euh, 94, 95, quand ils descendent, du ouais, crois. On, un, on est relégué. Oui. Pourtant, on avait une équipe sur le papier qui était très intéressante. On avait bah, un Marasimba qui était venu nous rejoindre. Il y avait Kenneth Anderson qui avait fait la Coupe du Monde aux États-Unis, qui oui. avait fait une Coupe du Monde. Il avait tout pété. Et ouais. On avait réussi à le, à le faire venir à Caen. Ouais. Euh, Jean-Jacques Etamé. Enfin, il y avait, il y avait plein de, de joueurs comme ça. Et euh, bah, la mayonnaise n'avait pas pris. On a échangé d'entraîneur. 
Euh, est Daniel était parti, Daniel Jean Dupé est parti, c'était Pierre Mankowski qui était euh, qui était entraîneur cette et année puis, là, cette année là, ouais. Et euh, franchement, ça n'a ça n'a pas marché. Donc Daniel Jean Dupé était resté 5 ans, alors euh, 4 ans, 4 ans, à 4 ans. ans. Ouais, ouais, ouais. <rire> Et oui, donc après c'est le départ à Lille. Départ, départ à Lille. Alors là, c'est, euh, je suis parti de Caen à contre cœur. Ouais. Euh, D'une part parce que euh, le, le football prôné par euh, Pierre Mankowski, bah, alors vraiment, me plaisait pas du tout. Ouais. Euh, sa manière d'aborder les choses n'était pas, pas intéressante, donc euh, c'est pour ça que je suis parti. Ouais. Et quand je suis rentré à l'époque, euh, Lille jouait sur le stade de grimont pré hein, ce C'était pas encore euh, oui, là où pas... ils sont aujourd'hui. Ouais. Et euh, moi, je fonctionne beaucoup à l'affectif. Et euh, quand je rentrais sur le terrain, que ce soit à Venois ou à Dornano, euh, j'avais des frissons. J'étais, euh, voilà, de, de ce qu'on peut ressentir quand on a une, une sensation forte. Ouais. Et quand je suis rentré sur le terrain à Grimont-Pré, il s'est rien passé. Ah oui, tu n'avais pas de... Non, euh, c'était plat. Ouais. C'était un céphalogramme plat. Ouais. Donc, euh, c'est là que je me suis dit, mais ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, euh, la saison, c'est déroulé moyennement enfin, la première partie parce que Jean Fernandez qui était l'entraîneur à l'époque qui avait souhaité me faire venir à Lille euh, a été licencié ouais. un peu un peu savonné la planche par son adjoint et, euh, et puis son adjoint arrivait, arrivait donc euh, je me suis retrouvé un peu sur euh, même pas sur le banc plus souvent dans la tribune ah ouais. voilà donc à un moment donné j'ai dit bon allez stop on va s'arrêter là euh, j'ai stoppé ma carrière professionnelle à, à Lille. À Lille ouais. Voilà, mmh. en 98. Et quand tu étais retourné à Lille, c'était pour jouer devant ou derrière Eh ben, au départ, c'était pour jouer derrière. Mmh. Et quand euh, Jean Fernandez a été licencié, j'ai rencontré euh, Cavalli, puisque c'était lui son adjoint. Et je lui ai dit, moi, j'ai plus envie de jouer derrière. De toute façon, je ne prends pas de plaisir. Ouais. Je veux rejouer devant. Mmh. Mmh. Voilà. Donc, euh, il m'a fait jouer quelques matchs devant. Euh, mais bon, je sentais bien qu'il comptait pas sur moi. Donc, euh, mmh, voilà. Mmh, mmh. Ouais. Et donc, j'ai décidé, on a, on a rompu le contrat. Et puis, euh, puis j'ai arrêté ma carrière professionnelle là-dessus. Mmh, mmh. Voilà. On va marquer une deuxième pause euh, musicale. Michel, tu vas nous... Qu'est-ce qu'on avait choisi euh... Euh, Queen, The Show Must Go On. Show Must Go C'est parti Passion Foot Radio, tous les mardis, de 18h à 19h, sur Radio Vague FM, 90.2 FM. Passion Foot Radio.
Invité, Passion Foot Radio, le mardi à 18h. 18h46, on est toujours dans Passion Foot Radio sur Radio Vague 92 avec Joël Germain. On va continuer euh, sa carrière de sa carrière de joueur et fin de carrière. Ouais. Euh, donc après Lille que où tu es resté six mois, ouais. euh, tu as signé au Stade de Reims en tant qu'amateur. Voilà, c'est ça. Euh, au bout de, au bout de, j'ai fait six mois à Lille euh, sur un contrat de deux ans. Donc on a décidé de rompre le contrat euh, avec le club et je suis arrivé euh, au Stade de Reims à l'invitation de Christophe Chenu qui était à l'époque le patron de l'équipe, du journal l'équipe. Et, euh, et voilà, donc je suis arrivé, il voulait, il voulait un attaquant, un buteur. Euh, bon bah, je dis, je vais essayer. Hein. Moi, je suis pas plus royaliste que le roi. Hein. Voilà, faut, tu faut, faut, tu... Je suis arrivé euh, sur la pointe des pieds et puis euh, voilà. Tu pouvais rejouer devant là. Ça, je bien. pouvais rejouer devant. Déjà, c'était retrouver mes premières amours. C'était, c'était déjà une bonne chose. Et euh, pour la petite histoire, il m'a dit, on va te donner le, le, le capitana, tu vas emmener l'équipe et tout ça. Je dis, non, 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 non. Je dis, moi, j'ai pas besoin du brassard. Je, je vais déjà montrer ce que je suis capable de faire et puis après on verra. Et et euh, bah, ça s'est bien, plutôt bien passé parce que sur les six mois, euh, j'ai fini la saison donc le, le stade de Reims depuis euh, début décembre jusqu'à la fin de la saison. Qui était en CFA2 Qui à était en CFA2 à l'époque et je marque 20 buts. Ah oui, en une demi-saison euh, demi et euh, on loupe la montée euh, de, de peu puisque c'était les Lilas euh, de région parisienne qui étaient devant nous et on n'a jamais pu les rattraper, ils étaient trop d'avance. Ouais. Donc c'est eux qui sont montés cette année-là. Mmh. Voilà. Et la deuxième, et la deuxième année. année, donc euh, la deuxième année. Par contre, là, on a eu une équipe, euh, on avait une équipe vraiment au-dessus du lot. Euh, quasiment tous les joueurs étaient passés par des centres de formation ou avaient joué à un niveau au minimum, euh, c'était national ou Ligue 2, moins en Ligue 1. À l'époque, il y avait même euh, comment il s'appelle euh, Olivier Létan qui est, euh, qui, qui est, euh, qui est à Rennes maintenant, qui est à, ou à Lille, à, non, à Rennes, à Lille, à Lille. Oui, oui, il est à Lille, euh, qui jouait avec moi et qui, euh, voilà, cette année, cette saison-là, je marque 20 buts encore. Et euh, ben, on n'a pas perdu, on a perdu un match dans la saison et c'était un, c'était un tour de Coupe de France. On était allé jouer à Montpellier. Normalement, on devait jouer à Auguste Delaune, euh, donc dans l'ancien stade Auguste Delaune, euh, contre Montpellier, puisqu'il y avait plus de, de, de divisions d'écart, donc euh, mmh. on devait jouer, le match avait été inversé. Et Auguste Delaune n'était pas n'était pas homologué, parce qu'il y avait une tribune qui menaçait quand même de, de s'effondrer, ah, la, oui. la tribune Méano. Ouais. Et euh, donc, euh, plutôt que d'aller jouer à Paris ou, ou ailleurs, on est allé jouer à Montpellier. À la Mosson. À la Mosson. Ah, oui. donc, euh... Et c'est le seul match que j'ai perdu de cette saison-là. Ah oui, ça c'est... Voilà. Ouais, c'était. Vous avez perdu combien, tu te rappelles oh, Non, je me souviens non, plus. C'était du temps de euh, Loulou d'Iconac, euh, oui, ouais, c'était le président. Ouais, ouais. Ils étaient en division 1 Oui. Ouais. Ah, ouais. Et votre entraîneur à l'époque, c'était C'était Manu Abreu. Manuel Abreu. Qui est décédé il ouais. n'y a, a pas longtemps. Mm, mm, mm. Voilà. Et donc, euh, la fin de l'année euh, 98, on va dire, c'est la fin de ta carrière de, de joueur de, oui, de oui, et non. Oui, oui et non, non parce que euh, parallèlement au Stade de Reims, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. D'accord. Euh, donc l'année d'après, euh, 98-99, j'ai entraîné. Donc j'ai commencé d'entraîner l'équipe réserve du Stade du, du Stade de Reims. Et puis, euh, et je suis, en, je, vais, je vais un peu vite, mais pour expliquer pourquoi oui, je dis oui, oui et oui. non la fin de ma carrière de joueur. Euh, 2000, je suis arrivé donc à, à l'USO. Mm -hmm. Je suis revenu à l'USO euh, en contact avec avec Bruno, Bruno Germain et Jean-Louis Turpin, Turpin qui était, qui était mmh. président de l'époque mmh. et j'ai signé un contrat d'entraîneur-joueur 
à l'USO. À l'USO. Mmh. Voilà. Mmh. Donc j'ai fait, euh, j'ai fait les deux premiers matchs de championnat euh, avec l'USO et puis me rendant compte que c'était pas si simple que ça de gérer une équipe et de jouer en même temps. Au bout de deux matchs, j'ai, j'ai décidé d'aller voir mon président et de lui dire non, je veux plus jouer, je veux rester sur le banc parce que c'est, c'est trop compliqué. Mmh. Voilà. Mais j'ai quand même eu le temps de marquer deux buts. Dans les matchs que tu as fait Dans les deux premiers matchs. Ah oui, d'accord. Voilà. Et, <rire> en, alors, c'était division d'honneur C'était en DH, oui. C'était en après DH. la liquidation, on oui. était retombé en 92, il y a eu la liquidation, on est retombé. Oui. Et donc, bah, on, oui, on, c'était en, en 2000. 2000. 2000 on, a, 2001. on a stagné beaucoup en division oui. d'honneur et tout. Oui, bah, division bon, d'honneur CFA2, le, le, l'équipe, enfin, le club a fait le yo-yo le, comme ça. Oui. Euh, un petit moment. Et donc, à Orléans, tu es resté 4 ans Oui. 4 ans 4 ans d'entraîneur, euh, une accession au bout de la deuxième année en CFA2 et une accession en CFA euh, à l'issue des, des barrages, euh, euh, donc euh, contre saint geneviève des bois où on fait un match, on a tout explosé, on, on monte sur un match, on gagne 7-2. Euh, là, c'était. Euh, c'est... Même, j'étais content pour les joueurs parce que c'est vrai que vivre des choses comme ça, c'est, c'est quelque chose de bien. J'ai pu le vivre moi avec Orléans, mais en Coupe de France, par exemple. Ouais. Là, c'était quasiment un match de coupe. Ouais. Donc c'est, euh, c'était, c'était super. C'était sur un seul match. C'était à la, à la source. Je... Euh, oui, c'était à la source. C'était, c'était, la... c'était en fait, il y avait un groupe. Il y avait, euh, il y avait quatre équipes. Il y avait le Stade Maire de Caen. Il y avait Bois Guillaume. Il y avait euh, Saint Geneviève des Bois et nous. Voilà. Et c'était, c'était un mini championnat sur euh, qu'un match. C'était les meilleurs deuxièmes, c'était quoi, non euh, je plus C'était, c'était le, le pro, je sais plus. Je crois que c'était le premier, peut-être le meilleur deuxième ou euh, voilà. Mm, mm, mm. Donc on, on gagne le premier match contre la Stade Malherbe de Caen euh, à la source. On voilà. gagne euh, 1-0. Euh, on perd à Bois Guillaume 3-0, net et sans bavure, alors que j'avais eu des infos en me disant cette équipe-là, elle est vieillissante, ils avancent plus. On est arrivé à Bois Guillaume, il y avait des flèches partout sur le terrain, on n'a pas vu jour. Ah oui, ah oui. Ah, incroyable, à croire qu'ils s'étaient chargés. <rire> Je pense pas quand même, parce que euh, voilà. Et puis donc, on joue notre dernier match contre Sainte-Geneviève-des-Bois, et si on gagnait, on montait. Oui. Voilà. Donc tu finis sur une accession Je finis sur une accession, j'ai dit euh, sur l'accession, je vois mon président et je lui dis j'arrête là. Tu en as... Tu... Ah, j'étais un peu usé, hein. euh, 4 ans à passer, euh, 8h, 8h, 23h euh, au stade, euh, à un moment donné ça use. Ouais. Et puis la pression aussi parce que euh, j'avais un président qui était, qui était à fond pour le club, mais qui mettait un petit peu la pression aussi dès le début de saison, le championnat n'était pas encore commencé, il disait on va monter. Ah ouais, Donc quand ouais. on commence le championnat comme ça, euh, ce, pff, la sérénité n'est pas forcément là. Hein. La pression, oui, par contre. Ouais. C'était Jean-Louis Turpin, toujours oui. le, ouais, le ouais, président c'était ouais. Turpin, ouais, ouais. Ouais. Pendant les 4 ans où tu oui. as été, c'était... Euh... Ouais, ouais. Mais euh, oui, c'est, c'est moralement après que tu... Oui, c'est, c'est usant, parce que travailler sous la pression, quelquefois, ça fait faire des erreurs. Hein. Euh, je le concède. Donc, euh, ouais. voilà. Et... Mais ça reste quand même euh, des bons moments. Hein. Quel joueur qu'il y avait à l'époque euh, dans, dans cette équipe-là, il dans... bah, y avait Yossi Plumé, il y avait euh, Berueco, pa- euh, Pascal Peyron, euh, Yannick Gordien, ouais. mmh. qui, nous, qui nous qualifie quelques fois, quasiment sur le premier match face au Stade Malherbe de Caen, parce qu'il a, il a deux face-à-face à jouer avec Johan Gouffran, qui était à l'époque au centre de formation de, de Caen, et euh, il les a gagnés tous les deux, et derrière on, en, on gagne le match, donc euh, clairement il a eu... Euh, un grand grand rôle dans, dans, cette, dans cette accession. Et après 2004, qu'est-ce que tu fais eh ben, Je fais une pause. Une pause je ouais. fais une pause sportive. Je, je prends en charge la direction de, du service jeunesse et sport dans la ville où j'habite. Mmh. Pendant trois ans. Et puis, et puis ça a commencé à me Titiller. chatouiller de nouveau. Je suis revenu à l'USO, mais en tant qu'entraîneur de l'équipe réserve. Ah, d'accord. Qui jouait euh, en... Qui jouait... Euh, je ne sais plus, je crois que c'était en DH. DH ou aussi, aussi ouais, il me semble. Oui. Et euh, non, c'est FA2. Et euh, j'ai fait un an. Et ensuite, je suis allé à Chartres mmh. avec euh, Gérard Procureur. Bon, euh, une expérience qui n'a pas duré longtemps, 4 mois. Oui. Voilà, bon, pour diverses raisons, hein, on ne va pas s'étendre. Ouais. Mais... Mmh, mmh. Voilà. Et puis ensuite, je suis parti en Normandie. À Bayeux. À Bayeux, où j'ai fait 2 ans et demi. Et euh, avec comme point d'orgue un match, un 64e de finale contre Le Mans. Euh, qui était en division 1 à l'époque en... deux. Des, deux. Des, deux. Des deux à l'époque. 
euh, voilà un club aussi que je connaissais un petit peu bah, pour avoir passé 5 ans à, à Caen euh, Bayeux je connaissais bien aussi donc ça, ça me permettait de ne pas trop être déraciné on va ouais. dire mmh, mmh. et puis à l'issue de ça bon il y a eu pas mal de, de, de petits soucis et puis bon voilà je me, re, je me reconnaissais plus dans le, dans le football de cette époque là dans l'état d'esprit des joueurs euh, c'est toujours compliqué quand on est alors quand je dis professionnel c'était mon métier d'entraîner puisque j'étais j'étais rémunéré pour ça mmh. entraîner des des, des, des amateurs euh, des, des joueurs amateurs avec un grand A ah, oui, oui, hein, oui, je ne oui. suis pas péjoratif il mmh, mmh. euh, y a forcément euh, un écart un écart en, dans, le, dans la motivation on va dire et peut-être que j'étais trop exigeant avec eux donc il euh, y, y a eu quand même quelques petits soucis et à ce moment-là j'ai dit stop j'arrête oui. je ne me reconnais plus dans ce football-là donc j'arrête mmh, mmh. là on, voilà. on te dirait de reprendre un club en ce moment euh, on tu... me l'a proposé hein. on te l'a proposé ah, oui, oui. Ouais. Mmh. non 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 non, non, non c'est fini. fini oui. euh... Maintenant, j'ai que le bon rôle. Euh, enfin, le bon rôle. Euh, je suis à la bonne place. Je suis dans la tribune tout en haut avec euh, avec mon, mon collègue de, 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 de France Bleu, Bleu et mmh. je commente les matchs ouais. avec plus ou moins d'erreurs hein, parce que bon, je suis pas non plus fait pour ça. Donc, euh, mais c'est un vrai plaisir de, de de pouvoir faire vivre aux auditeurs euh, ah, ouais. les matchs de l'USO. Ouais, ouais. Ah puis un petit peu à l'extérieur, non, un peu moins qu'avant. J'ai fait, je fais quelques ouais. matchs. Oui, ouais. les matchs pas trop loin parce mmh. que mmh. voilà, j'ai une famille et que c'est c'est ma base donc oui, j'ai oui, quand même oui. passé un peu de temps avec, avec eux ouais. et, euh, mais oui j'ai fait, fait quelques déplacements euh, le plus loin bah, c'est Sochaux hein. quand, euh, quand on allait à Sochaux à l'époque en, en Ligue 2 euh, bah, ça me permettait d'aller voir mes parents oui ah voilà. oui, oui d'accord oui, oui, oui c'est bien voilà, sinon j'ai fait, fait Auxerre j'ai fait Le Mans j'ai fait euh, Paris et tu vas encore voir maintenant des matchs de première division ou de, de Ligue 2 euh... Ben j'en vois, je les vois à la télé. Hein, tu, les vois, euh, oui. tu regardes euh, beaucoup quand même à la télé les matchs Oui, je regarde quelques matchs. Ouais. Non, je suis pas, je suis pas oui. fan à, euh, mmh. au point de, de, de regarder tous les matchs parce qu'on en regarderait tout le temps. Oui, bah, oui, hein, oui, il y en oui, a oui. quasiment tous mmh. les jours. Mmh. Non, je suis pas à ce point-là. <rire> euh, je regarde juste les matchs qui, voilà, qui me disent tiens, ça va peut-être, il va peut-être se passer quelque chose ou euh, voilà, ou s'il y a une actualité un peu. Tu regardes les matchs de l'équipe de France Ouais, oui, ouais, mmh. ouais, un peu déçu, mais bon, euh, je crois qu'on est, on est pas mal dans ce cas-là. Ouais. Mmh. Tu vas regarder la Coupe du Monde au Qatar J'en sais rien. Ouais. J'avoue que c'est, je suis pas trop. Il y a eu trop trop de choses. Alors, faut peut-être pas s'arrêter à ça. Oui, ça oui, reste, oui, ça oui, reste oui. une grande compétition. Mmh. Mais oui, ça, cette Coupe du Monde est entachée de pas mal de, de, mmh. de mmh. problèmes et euh, c'est un peu dommage. Mmh. Après, l'intérêt d'aller au Qatar faire une Coupe du Monde. Voilà, je sais pas. Oui, jouer en plein cagnard avec ouais. euh, des, des stades climatisés, ouais. des choses comme ça, ouais. c'est un, une, aber une aberration. Oui, Aujourd'hui, avec tous les, les, les soucis qu'on peut avoir au niveau climatique, oui. voilà, c'est aussi peut-être pour ça que ça me tente pas trop de regarder. Maintenant, je regarderai quand même, je pense, euh, je suis cocardier, donc ouais. euh, mmh. je regarderai quand même les matchs de l'équipe de France, mmh. mais pas plus. Mais bon, c'est vrai que malheureusement, euh, c'est toujours l'argent qui l'emporte là-dessus, quoi. C'est. Bah oui, on peut. Après, on ne sait pas. On n'est pas dans les. On n'est pas dans les couloirs de, le... de la FIFA, mais euh, c'est vrai que euh, on peut. On peut se poser. Euh vraiment la question. Tu as toujours des contacts sinon avec des joueurs euh, de courant ouais. de, de partout quoi tu, tu Oui, euh... oui, oui j'ai toujours des contacts. Alors c'est vrai que les, les contacts s'espacent se, se, quand même parce qu'on a tous nos vies, on oui. a tous un peu euh, des choses à faire et mmh. que euh, quelquefois on ne prend pas le temps, mmh. moi le premier. Mmh. Mais, mais c'est toujours avec plaisir que je croise euh, et c'est aussi euh, le bon côté euh, quand je suis à la, à la source c'est que ça me permet de revoir euh, des, des copains avec qui j'ai joué ou contre qui j'ai joué. Oui, euh, oui. Dernier randa c'est à Berkard quartier à Nancy, euh, j'ai joué contre lui quand il était à Metz et c'est vrai qu'à l'époque j'étais attaquant donc j'étais beaucoup plus près de lui que, euh, <rire> voilà. mais euh, ouais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que c'est il est, il est solaire hein, quand, quand il parle comme ça il parle de football il, pff, ça, ouais. il transpire le football il, et c'est vraiment il pue le football ouais, ouais c'est mmh. ça mmh. mmh. j'aime bien ouais, ouais, ouais. j'aime bien ce genre de personne euh, très voilà il transmet quelque chose et c'est agréable t'as un club préféré sinon en France ou à l'étranger ou... euh... Bah, déjà principalement j'en ai deux Orléans et Caen voilà mmh. ça c'est fait ouais. et puis euh... 
triple en Paris, en fait, pas non, Marseille. Non, 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 je suis pas comme ça. Moi, j'aime bien le beau jeu. Mmh. J'aime bien le beau jeu. Donc, euh, j'ai bien aimé la période où Monaco euh, était en haut de tableau euh, de Ligue 1, où il faisait des matchs qui étaient très, très agréables à, à, à suivre. Mmh. Euh, voilà, je suis un peu dans ce, plus dans cette optique-là. J'ai toujours mes deux clubs de cœur. Ça, c'est une certitude. Ouais. Mmh. Mais euh, après, je suis plus pour le beau jeu que, que pour la rivalité d'un club par rapport à un autre. Ou euh, voilà. Le joueur qui t'a le plus impressionné euh, ben Benoît, Benoît Coé. Benoît Coé. Benoît Coé, parce que c'est un gars à 1m73 et euh, développé couché 110 kg. Euh, il, faisait, il courait, euh, quand on faisait les tests physiques, euh, il finissait après, mais loin, loin, loin après tout le monde. Ah oui. Il avait une caisse énorme. C'était euh, vraiment un, un gars extra. Mmh. Un gars extra, sympa, enfin voilà, tout, il avait toutes les qualités et euh, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas réussi à Marseille parce ouais. qu'il était formé à Marseille quand ouais. même. Ouais. Voilà, c'est. Après, j'en ai eu d'autres. Hein. Oui, 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 mais Graham Rix, qui a été, mmh. qui a joué à Arsenal, qui a fait une Coupe du Monde. Euh, Jasper Olsen, qui était international aussi. Euh, Franck Dumas, qui est, qui est un grand un ami, mmh. euh, avec qui je m'entendais, tout le monde était comme cul et chemise. Euh, Xavier Kravelen, je peux en citer d'autres. Hein. Oui, Stéphane oui, oui, Paille, oui, oui, Stéphane oui. Paille euh, qui est malheureusement décédé, décédé également. Hein. Euh, avec qui je m'entendais bien, puisque lui était à Sochaux, moi à Besançon à l'époque. Euh, on est du même âge, donc euh, on s'est rencontrés quelques fois très tôt. <rire> donc voilà, après, oui. Oui, bah Gabi Calderon. D'ailleurs, quand on s'est revu à Caen pour la petite histoire, j'ai été le voir pas au premier entraînement parce que ça se fait pas, mais un petit peu après, j'ai été le voir. Puis je lui ai dit Tu te rappelles d'un match euh, PSG USO en Coupe de France euh, 4-0 Ça te parle Il m'a regardé avec un œil noir. Il m'a dit Plus jamais. <rire> ouais, ouais, mais mais quelque extra aussi. Ouais. Ouais. Voilà. Eh ben, merci Joël, il est 19h01, on va, on va en parler hein. antenne. Ben oui, ça passe vite, ouais. hein. encore on a dit on va mettre un peu de musique, mais finalement on pourrait, on aurait pu s'en passer. Aurait pu en passer sans passer et puis euh, durer un petit peu plus longtemps. Ouais. Donc, euh, on se quitte, merci Joël d'être venu. Ben, c'était un plaisir. Et puis, merci Michel à la technique. De rien. Et <rire> donc, euh, prochaine émission consacrée à l'USO, ce sera le mardi 25 octobre prochain. Bonsoir à tous. Bonsoir. Put your love in the hand out, baby Cause I'm Pour la journée de demain mercredi, l'ambiance automnale persistera. La dégradation pluvieuse concernera les trois quarts du pays, à l'exception des côtes atlantiques de la Bretagne à la Gironde. Le ciel sera voilé au nord et dégagé sur le sud-est. Le vent accentuera la sensation de fraîcheur près de la